La señora Yolanda Díaz acaba de dimitir o acaba de presentar su renuncia a ser la coordinadora general, líder de, de SOMAR, vistos los malos resultados que está teniendo esta, esta marca en las diferentes elecciones. Pero el problema es que, que Yolanda Díaz sí va a seguir con sus responsabilidades de, de gobierno. Va a seguir al frente de la vicepresidencia del gobierno, la vicepresidencia segunda y también como ministra de, de Empleo. Y quizás, no sé, es una pregunta que lanza al aire, quizás la señora Yolanda Díaz no se ha percatado o no, o no se ha avispado de que los malos resultados de sumar no es tanto por la marca en sí, sino por la labor que está precisamente llevando a cabo Yolanda Díaz en el ejecutivo de Pedro Sánchez. Estoy convencido de que ella se es consciente de que a su se la está castigando en las urnas y que se está llevando varapalo tras varapalo precisamente por estar Yolanda Díaz en el, en el gobierno, por su labor que es infinitamente mejorable. Pero no, ella como buena comunista desde luego dice, sí, sí, yo dimito de esto, pero al final esto es el, esto es el truco de los, de los triles, lo de la bolita, la bolita... ¿Eh? Y, y al final pues la gente se distrae con que ah bueno mira ha dimitido ay qué política más responsable no qué política más responsable ni nada eh, ya lo que tiene es una una habilidad innata te hace ver um, como que ella asume eh, responsabilidades en el fracaso electoral pero no ella no está asumiendo ningún no está asumiendo ningún fracaso ni se está responsabilizando del, de las derrotas de sumar <risa> ella lo que está diciendo es diciendo me quito de esto hago ver como que tengo una onda preocupación, pero la onda preocupación en realidad ya es lo de seguir percibiendo sus eh, amplios y elevados emolumentos que le eh, reportan estar dentro del gobierno de Roberto Sánchez. Y bien como eso, no renuncia. Si tan convencida estás de que lo estás haciendo mal, lo primero que haces precisamente no es renunciar a tus cargos en su mar, sino precisamente lo que haces es renunciar a tus cargos en el gobierno de España.